蛇毒变得更强，但三个等级的魂力压制，你又怎能逾越、嗯？我可是九十五级封号斗罗，我菊花关九十五级，我军只有九十二级。魂师一旦拿了九十级，每相差一级就是天壤之别，更狂乱三级。暗级，我还有暗级。可暗级，终究是暗级。遇上强大的对手，根本无法抵抗。难道是地球魂技？就算是再致命的毒蛾，只要我拉开距离，怎么？是每度杀的凝望，每度杀的凝望根本封不住我的动作。小怪物的子母坠魂夺命胆，也不知道小怪物那里怎么样了。难道我这些年的努力都是白费吗？我真的要放弃蓝烟草吗？小怪物，老老怪物，这是怎么了？小怪物，你这是怎么了？究竟发生了什么？老怪物，如果我和同龄人的魂力都修炼到七十级以上，我还会像现在这样领先他们吗？你怎么会这样问？我不知道自己该怎么办。随着等级的提升，蓝银草的弱势也越来越明显。我想，你也早就发现了我的第二武魂昊天锤。只需要配上合适的魂环，远比现在的蓝银草强大。你过来，老怪物，你要带我去哪儿啊？到时候你就知道了。是一根普通的蓝银草，你摸摸看，说说看有什么不同？比起普通的蓝银草，我的蓝银草更加坚韧，顶端也更具攻击性，而且，而且什么？而且我觉得它们很温暖。
对于寻常人来说，拥有蓝银草作为武魂，根本不可能有修炼的机会。而你非但能够修炼，还拥有先天满魂力。更令人难以置信的是，你竟还拥有双生武魂。老师曾说过，武魂传承都是选择父母中相对强大的一方。可昊天锤分明比蓝银草强大许多，为何我？我无意中在古书上看到，双生武魂的产生有两个条件：第一是父母双方的武魂性质相差较大；第二是父母双方的武魂品质十分接近。也就是说，你母亲的蓝银草武魂与你父亲的武魂品质。相当接近。小四，小四，小四，母亲，蓝银草。现在你还觉得？你的蓝银草是普通的蓝银草吗？嗯，我明白了，谢谢你，老怪物。哼，放心吧，以你现在的修炼速度，一定能破了你爸爸成为最年轻封号斗罗的记录。封号斗罗，我决定了，我是不会放弃修炼蓝银草的。哈哈哈哈哈哈！你能想明白就好。小五，恭喜你了，小五。最近大家的修炼都颇有进展，我已经达到了三十九级，不知道哥修炼的怎么样了即便是天斗城最优秀的铁匠，也及不上小怪物你啊。对了，小怪物，嗯、上次你给我的子母追魂夺命胆还有吗？我上次给了你两个，你这么快就用完了？我和一个老家伙打了一架，你别说，这玩意儿还真有用。以前我老被他打得灰头土脸，这回终于见他出丑了。对方也是封号斗罗吗？但子母追魂夺命胆的毒性还没有那么强，你是怎么打败他的？碧鳞蛇皇毒。怎么样，小怪物，明白了吗？暗器只能暗中伤人，配合用毒能够效果拔群。而老怪物，你身为毒斗罗，在使用暗器的时候，同时用上了自身封号斗罗级别的魂技和魂力，效果比之单纯使用暗器可谓天差地别。那么我是否也可以将蓝银草和暗器结合？我知道该怎么修炼蓝银草了。谢谢你，老怪物，我终于知道我要做什么了。哈哈哈，天快黑了，走。咱们四处逛逛去。
今天的练习就到这儿吧，大家进步都不小。今晚回去好好休息。嗯。明天的练习将会非常艰苦。啊。不知道明天我们将会面对什么。只要不是像上次那样对打赵老师就好。嗯。哎，这回小三不在，我们麻烦大了。啊，我我的意思是，小三的修炼一定会有所突破的。小五，既然你那么担心三哥，不如去看看他吧。分店，你觉得他如何？在堂堂天斗帝国的首都建立的分店，仅仅一座分店，气势上却比天斗帝国的威势更胜一筹。可见其实力深不可测。嗯，武魂殿的实力甚至足以掌控高级魂师学院精英大赛所有魂师的生死。老怪物，你为何这样说？听说你也参加了高级魂师学院精英大赛，战绩如何？我们通过了预选赛，马上要进入晋级赛了。有你这个小怪物坐镇，史莱克拿下第三应该不是问题。第三？你对我这么没有信心，不应该助我们拿下第一吗？不是对你没有信心，而是你根本没有胜算，因为这比赛的冠军。从来只有这一只，谁？武魂殿。为什么？武魂殿的势力遍布大陆，掌握了大量高手。这一次与我对战的家伙就是他们的人。听说近年还出了几个精彩绝艳的小辈，连教皇都称他们为武魂殿的黄金一代。这么说。武魂殿对于这次大赛的冠军是势在必得了。你知道高级魂师学院精英大赛最后的冠军奖励是什么吗？不妨猜一下，对魂师而言最重要的是什么？莫非是一块魂骨？是三块魂骨。三块魂骨。三，竟然比武魂殿黄金一代突破四十级的年龄还要早，蓝银草，废武魂，真是有意思。这个唐三的魂力提升速度，未免也太快了一些。我听说，独孤博眼下是天斗城一所魂师学院的客卿。这三块魂骨是武魂殿过世长老的遗物，教皇既然敢把他们拿出来作为最后的冠军奖励，必然是对参赛人员有十足的信心。现在你还有侥幸的心理吗？老怪物，你知不知道武魂殿参加这次比赛的队员都是什么级别？武魂又是什么？小三，你还没明白吗？你是不可能有胜算的。哼！嗯、黑色的万年魂环。现在你觉得我有可能与武魂殿的人一较高下了吗？放弃这届比赛吧，以你的年纪，还可以参加下一届比赛。那个时候，没人会是你的对手。可我
明明有实力与之一战。你知不知道第四魂环就是万年级别会给你带来多大的麻烦？如果我猜的不错，现在你的资料已经摆在了武魂殿白金主教的桌子上，他们要么会收服你。要么在赛场上找机会除掉你。比赛规则对于武魂殿来说，只不过是可以玩弄的游戏而已。我要启使他们说除掉便能除掉他。那我就告诉你，这一次武魂殿的参赛队员魂力都在四十五级以上，一个五十一级，两个五十二级，创造了武魂殿最低年龄的记录。啊、他们也都。也都符合参赛年龄，我建议你放弃吧。以你的年龄，往后还有大把的机会超越他们。老怪物，若我真的避战，将会信心大跌。只有全力以赴战斗过，才能知道双方的差距。我是不会放弃的。也罢，儿孙自有儿孙福。你自己好好保重，我走了。谁？又想来切磋了？小五，你是怎么做到的？你的近战能力似乎强化了很多。魂技不一定非要魂环赋予，我们自身有很多潜力，开发出一个就是一种魂技，领悟后也更加实用。再加上魂技的相互配合，整体实力会有显著的提升。小五，你，你竟然看得如此通透，与我所想不谋而合。啊、那里是。史莱克学院的方向，怎么回事、啊？二龙老师下手也太重了吧！哼，是你们自己配合失误。在我手下连三个回合都走不过。真不知道小三和小五什么时候回来。再这样下去，我的邪魔白虎都要变成焦虎了。嗯。老师，大家，我们回来了。回来就好。这几天，你的伙伴一直在和二龙交手锻炼，战况相当惨烈。大，大家都辛苦了。你们回归之后，希望不要比他们更惨了。嗯嗯嗯嗯，放心吧，二龙老师，史莱克机关从不畏惧困难。大家准备好了吗？嗯。来吧，二龙老师。行。二龙老师出身蓝帝霸王龙家族，武魂中带有雷属性，很可能有麻痹效果。等下，你们正面迎击时千万不要恋战，不会让小五和朱熹感受到二龙老师的注意力。好，好，小五，你配合朱熹，依靠自己的近战优势缠住二龙老师
，记住，二楼老师的魂力太过可怕，一旦他体内魂力涌动，必须马上后退，否则将会毫无还手之力。总之，只要你们后撤，剩下的事就交给我了。你是怎么做到的？蓝银囚笼竟然变异了！幸亏有了小五的帮助，嗯、我对蓝银囚笼有了新一层的感悟。嗯嗯、好了，二龙，你输了。嗯嗯、<笑>我不服，我怎么就输了？再打下去，赢的肯定是我。慕白和竹青的武魂融合技并没有使用，小三的八珠魂骨也依旧保留着。你还是输了，你被算计了。当你中了小三的紫金魔瞳的时候，就已经没机会了。今天就算换成弗兰德，也经不住他们这种狂轰乱炸的打法。哼，好啊，你们竟敢算计我！今天不打到你们哭，我就不叫柳二龙。我们还有事儿，没有什么比对战二龙老师更能锻炼人的了。大家加油吧！二龙，你下手轻点。
愧是皇家狩猎场，好气派啊！迟早有一日，我们史莱克也会这么气派的。请出示手札。欢迎你们。我是天斗皇家骑士团第三大队队长罗克森，请跟我来。全大陆高级魂师学院精英大赛的晋级赛，就在军营正中举行。为了保护魂师们的隐私和安全，不允许普通观众观看比赛。只有参加过预选赛的队伍才有资格观战为了避免不必要的麻烦，进入晋级赛的队伍被分别安排在了不同的地方休息。这里是史莱克学院的休息营帐。明天不会有开幕式，晋级赛将直接开始，请各位早些休息。谢谢罗克森将军，不敢，在下告退。叔叔好，太子殿下，你怎么也来了？唐兄弟，这不是来看你的吗？怎么样，请，这里还适应吗？这里条件非常好，多谢太子殿下关心。唐兄弟，你就不要太子太子的称呼我了，我吃着你几次。如果你不嫌弃的话，就还是叫我一声雪大哥吧。我直接叫你的名字如何呀？呃，你愣什么？还不快叫雪大哥？好，雪大哥。那我以后就这样称呼你了。啊？哎，蓉蓉呢？一段时间不见这小丫头，我还真想她。嗯。爸爸，你怎么来了呀？宁公主，你好。呃，这位是。他是我的弟子，名叫雪清河。宁公主,主，你好。他是我的弟子，名叫雪清河。两位，里面请。我们此来有一不情之请。哦，宁宗主，请说。蓉蓉在贵学院承蒙院长和各位老师的指点，实力突飞猛进。我想方便的话，送一些宗门的年轻子弟到史莱克学院求学。什么？不知是否可行？宁宗主，这不合适吧？我们学院怎么能和贵宗的教育相比呢？没有什么不合适的。我相信大师教导弟子的能力，在整个大陆上必然是首屈一指。谢宁宗主台，我定当竭尽全力
，有七宝琉璃宗在背后支持，史莱克学院再也不用筹办学资金了，到时候可以更新学院的教材，还能聘请更多老师，跻身一流学院指日可待。<笑>院长，你在笑什么？呃呃、承蒙宁宗主垂青，史莱克学院求之不得。具体的合作事宜，等这次全大陆高级魂师学院精英大赛结束之后，我再与院长商量吧。诸位，晋级赛要加油啊！嗯嗯嗯，史莱克一定尽力。老师，时间不早了，我们该走了。爸爸，你们才刚来就走啊？可惜我是辅助系，晋级赛不能上场，否则一定让你看看我现在的实力。不用看了，交给弗兰德院长教育，我很放心。等你从史莱克学院毕业，我就正式宣布你为下一任门主继承人。爸爸就你这么一个女儿，这是你不可推卸的责任。以爸爸现在的身体情况，再支撑个几十年还是没问题的。这几十年还不够你出去玩了吗？小奥这两日为了我那一句话拼命修炼，要是小奥怎么办？天色不早，我与清河这就告辞了。两位走好，唐三，再见。期待在晋级赛上看你大展身手。好，我一定尽力。薛大哥再见。薛总，那个薛清河。就是那个薛清河吧？啊，院长，你已经看出来了。我想我应该不会看走眼。我答应了雪大哥，不能透露他的身份，想必他有自己的考虑。了不得呀！我们史莱克学院要发达了。短短一段时间不见，唐三的气质已有了巨大的提升，可见魂力也提升了不少，是一个值得注意的人。不错，他确实值得注意。诸位，明天的比赛抽签结果出来了。首战对阵巴拉克学院。巴拉克，我记得史莱克学院原来就在巴拉克的索托城，他们也进了晋级赛。全大陆高级魂师学院大赛分为预选赛、晋级赛和决赛。天斗帝国共有六个预选赛区，天斗城分区和四大附属王国以及一个附属公国各有一个赛区。天斗城分区晋级名额为五个，附属王国和公国各有两个晋级名额，一共有十五个晋级赛参赛名额。而巴拉克王国就是天斗帝国四大附属王国之一。当年史莱克也曾争取巴拉克王国的名额，但饱受王国贵族挤兑，最终没有获得晋级赛资格。哎，我也因此错过了学生时代的高级魂师学院大赛，这也是我一辈子的遗憾。哎，巴拉克，齐老师放心，史莱克七冠一定竭尽全力，大胜巴拉克学院。嗯，但。晋级赛的规则和预选赛大不相同，啊，双方各派遣七名队员参加，每一个上场队员都要战斗到被击败为止，获胜则面对下一个对手，直到有一方七人全部落败，也就是一对一，不是团战了。不错，老师，让我上吧，我进战能力强，一定能拿下比赛。小三。你别太心急了，我和各位老师商量决定，先派小五上场。啊，好
小三，你得罪的美女还真是不少啊！一个火舞，一个水兵啊！你说别的学院的人会不会认为你始乱终弃啊？我当是谁呢？原来是所托城的丧家之犬，是来这里。嗯，洛夫基。你可真是和你爸爸一样阴魂不散！怎么回事？院长认识他？弗兰德，阴魂不散的是你们史莱克吗？我劝你早点带上这群丧家犬离开赛场，少给我们巴拉克王国丢人现眼。巴拉克，是巴拉克学院的人。我们史莱克行得正，坐得端，真正玷污了魂师头衔的人。哎呀，你们，弗兰德，我爸爸当年好心提点你，你竟然不领情。听说你们后来又傍上了蓝霸学院的大腿，哼，还是个女人的大腿。弗兰德呀，弗兰德，我要是你，早就羞死了。你这个混蛋！赵老师，这里动手有违比赛规定。哼，打我呀，来呀！<笑>弗兰德，你就是个懦夫。咱们走。<笑>院长，赵老师，这究竟是怎么回事？当年史莱克因招收学员不足，巴拉克的贵族无法榨取利益，多次对我们进行欺辱。若不是有往届的毕业生扶持，我们史莱克根本撑不到今天。巴拉克竟然有那么大的权利？在天斗帝国的四大王国之中，巴拉克王国的军事力量是最强大的，也可以说是天斗帝国的门户。他们独霸一方，除了必要的进贡之外，一切完全自主。那洛夫基又是什么人？怎么敢直呼校长您的名字？哼！洛夫基的爸爸主管索托城教育部，常年煽动各方贵族针对我们。我早看他不顺眼了。索托城不知还有多少百姓被他们压榨。小五，你这回对战巴拉克，一定要让他们颜面扫地。赵老师，院长，你们放心吧，这次对战巴拉克，我一定会赢。下一场由史莱克学院对阵巴拉克学院。我们先来看一下两位参赛选手的数据。加油！马上就要小五上场了，希望他不要受伤。这个洛夫基竟然有四十二级，难怪这么嚣张。那小五岂不是？我相信小五。
也相信老师的判断。巴拉克逊率先就派出了他们的队长，高达四十二级的魂宗，想必是要先下一城。不过他们今天的对手是在初赛就大放异彩的史莱克学院。相信这场比试一定是龙争虎斗。你们史莱克学院不是耀武扬威的吗？就派上来一个小妹妹，真不愧是弗兰德那个懦夫教出来的学生。胖子，你怎么了？你忘了那个不乐吗？被那个什么八段穿。我觉得你说的对，这里真的不是我应该来的地方。哦，哼，大哥哥，你可要让让我呀！<笑>我会对你温柔。呃呃呃呃不服气？你，嗯，还是你想打群架？嗯嗯。自己的身份，非比赛人员未经允许再擅自入场，立刻驱逐出本届大赛。嗯嗯嗯嗯嗯。希望下一场你还能安全离开。对对对对。比赛将继续进行，比赛开始。
子嘛，你们巴拉克学院竟然连一个能打的都没有。巴拉克学院又派上了一名混宗，那么这一次的表现如何呢？让我们拭目以待。你要为自己刚才的作为付出代价。那你就放马过来好了。比赛开始。魂技，花开有名。不愧是四星一级的魂宗，瞬间就掌控了局势。如此强力的控制，巴拉克学院这局已经取得了绝对的优势。奥尔白的控制虽然接连不断，但以小五的速度，哼，本是可以躲避的。第二魂技，继续花开。这是、啊、怎么回事？是相思断肠红。可恶！太阳花向小五发动攻击，相思断肠红自然会认为他是对自己的挑衅。作为画中之王，他怎么可能会隐忍下去？那我们岂不是违反规则了？连老师都看不出来，那些评委就更看不明白了。何况小五并非主动使用，应该可以不视作违反规则。这是怎么回事？看来不得不。第三魂技，太阳喷涌。对手中有一个武魂是太阳花，他对你的攻击都不用抵挡。取胜之后，如果有人问你，你什么都不用回答。嘿嘿嘿没想到啊，史莱克学院还有一个拥有魂骨的人，这应该是他们的隐藏实力。只是这魂骨的技能未免太强大了一些，居然可以令对手的武魂瞬间凋谢。嗯陛下，如果我猜的不错，小五那个魂技应该是有针对性的，只有植物系的武魂会被克制。我和宁宗主的看法一样，这应该是一块十分普通的魂骨，只不过适逢其会，才发挥出了作用。你用的是什么能力？这场比试，史莱克学院获胜。小五虽然魂力暂时落后，不过近战能力却十分出色。小五已经连续战胜五名对手，再继续下去恐怕有害无益。的确，看样子巴拉克学院已经没什么值得一战的对手了，就速战速决吧。那就让小三上场，这样可以最大限度的隐藏实力。嗯，小三，下一场你上。是。史莱克战队更换参赛选手。哥，刚才我身上的光芒是怎么回事？区区一个太阳花，又怎么敢挑战花中之王呢？蓝银青龙
，不是我们输了。唐三，我付出了这么多的努力，终于突破了。我下次遇到你，我一定要击败你这是干什么呢？小三，小三，小三，不会吧？小三怎么也……哼，对付巴拉克学院这些人，我看小三这招正合适。聊聊。呃。唐三，我们两个学院交手的时候，我希望你能和我同时出场，你我公平一战。对不起，这件事情恐怕恕难奉命。难道你不敢与我一战？嗯，我们的出场顺序都是由学院的诸位老师安排的，我自己也无权决定。你，不过如果我们在比赛中遇到，我当然愿意与你公平一战。好，记住你说过的话。明天你们的对手是赤火学院。啊？怎么又是赤火学院啊？第四魂技，火舞耀阳。晋级赛为循环赛制，早遇到未必是件坏事。你们认为应该以怎样的阵容迎战？大师，让我先上场吧。要是不能赢，你怎么罚我都行。嗯嗯嗯，好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，大师，赤火学院中只有火无双和火舞两个人比较强。按照今天比赛的情况来看，只要让我和小三率先出战，我就可以保证必胜。我建议让唐三先出战，你负责收尾。为什么？不是应该以强攻系魂师打头阵比较好吗？不错，就是因为通常战术都是以强攻系魂师打头阵，所以我们反其道行之。嗯。小三作为控制系魂师，对强攻系有着天然的克制。原来如此。既然胖子强烈要求，我觉得可以把他放到第二个出战。这段时间胖子的苦练有目共睹，正好用来试验胖子的苦练成果。大家分析的不错，所以明天出战的阵容是：小三、马红俊、朱竹清、小五和慕白。但是我要提醒你们，即使到了晋级赛，各队伍也未必会用出全力，你们出手也要有所保留。今天就早点休息吧。啊啊！哦，嗯，有什么问题？上场名额有七个，但大师只说了五个。哈哈
。难道你觉得你们五个还不够吗？呃。学长说中了，他们第一个上场的是强攻系的火无双，看来第一场就能轻松取胜。啊，嗯，这场比试恐怕小三不好应对。为什么？上次团战我们可是赢了赤火学院的。嗯，啊，出其不意才能克敌制胜。这次小三的火灭能力已经不再是秘密，即便取胜，恐怕也要吃些苦头。大师，我们就相信小三吧。嗯，嗯，哥，加油！加油接下来是由赤火学院对阵史莱克学院，率先登场的分别是两队的主力——火无双和唐三。比赛开始。哼。压制了，原来如此。看来火无双对于蓝银草火免的属性已经做好了准备。虽然蓝银草可以做到水火双免疫，但火无双却能将魂力压缩凝聚后产生爆裂的效果。赤火学院的火无双学员已经完全压制住了对手，唐三选手打算如何应对？我早说过，你的火免蓝银草是对我没用的。这样就能战胜我吗？嗯，恐克擒龙。嘿、嗯，测绘，就像击中离子一转凌云的屏障，根本没有着力感。小三具有控制和泄力效果的武器，以爆裂对控制，这种选择无疑是最正确的。蓝银草的接触恰恰能成为引发爆裂的开关，可惜小三的武器偏偏有泄力的效果。玄玉手，即便尽早做出反应，爆，主动释放，但小三早已离开爆裂的攻击范围。并且主动释放爆裂，必然更加消耗压缩的魂力，短时间内再难发动。一旦进入小三的控制节奏，对方将再没有半点机会。难以置信，刚刚还在被压制，但唐三选手瞬间完成了逆转，<笑>现在反而是火无双选手出手救治。<笑>又成功了！如果说刚刚是火无双选手使用的魂力，还处在魂力恢复阶段，那这一次又发生了什么？这是怎么回事？史莱克学院找到了对付赤火学院的办法，要忍住，现在根本碰不到他，必须找到机会靠近他，再发动爆裂。就是现在，你输了。第一场，史莱克学院获胜。你在面对我的时候缺乏了信心。一名魂师如果没有了信心
，又怎么可能获胜呢？哥，你怎么样？我没事，我输了，输的心服口服。你用什么卑鄙的办法限制了队长？对我们敏攻系都是没用的。比赛开始，接招吧！第四魂技，火克燎原。不是他们弱，哦，是小三太强了。下面出场的是赤火学院副队长，四十四级控制系战魂宗火舞。如果他本场比赛失利，史莱克学院将完成一次一穿七的壮举。他是否会成全史莱克学院？五元素学院实力相当，但这赤火学院要被一穿七了呀。输可以，但这也输的太难看了。一个蓝烟草武魂魂师打穿整支战队的老牌强队，还是叫熄火学院吧。怎么能打成这样？那个唐三也太不给咱们五元素学院面子了。给你们面子，你们也得接得住啊。哎哎哎！哎，戴老大，那你说小三到底能不能拿下这场比赛啊？赤火学院必定全力以赴，小三要当心了。虽然尽量节省魂力，只消耗了百分之四十左右，但精神力却已经消耗了百分之七十以上。为什么整个赤火学院都无法战胜他一个人？为什么我明知道他已经连战六场，但依然没有必胜的把握？就因为他是控制系魂师，因为他的火冕，不，肯定不止这些。他的气质变得宁静了。老师的教导。朋友的支持，这场比赛已经不光是我和唐三的恩怨，更关系到学院的荣辱。如果我输了，赤火学院在五元素学院中将再也抬不起头来。所以，无论如何，我也绝对不能输。比赛开始。无视技能和防御。只要不高出自身打击十级范围的技能，攻击范围内的一切技能暂时被驱逐，但释放需要一定时间。第三魂技，抗拒火环。他的魂技释放时间变快了，擂台的直径只有一百米，而抗拒火环却能覆盖直径六十米的范围。如果再被火环驱逐，看、啊，看来上次比赛。加强训练了。控制系魂师果然非同凡响，一瞬间就把我逼到这步田地。用法非常巧妙。但抗拒火环的有效高度却只有三米，三米以上是他无法触及的范围。消耗大量魂力，他一定有别的目的。哦
并不是一种技巧，而是一种极少数人才有的天赋，能瞬间将自己的全部魂力融入一个技能中。此时使用者的魂力输出无疑能达到最大化。果然，在空中难以躲避攻击，这就是他的目的。但如果仅仅是这样，嗯、第三魂技——蛛网束缚。而且。这种最大化输出的魂力还会进行凝聚压缩，产生爆裂的效果。实际达到的威力将再翻数倍。但这还不是融环最可怕的地方。这个小姑娘居然也会使用融环技能，你能挡住吗级的魂师中，绝对没人能硬扛妹妹的融环技能。魔物选手用出了一种罕见的天赋技能，唐三选手如何应对？既然逃不掉，就只好请你来一起承受攻击了。糟了，妹妹的融环一旦发动，除非击中目标，否则无法解除，必须想办法挣脱。赤火学院这下玩火自焚了。没想到这个唐三居然这么卑鄙。这是比赛，就算你能控制他只攻击我一个人，但以我们现在的距离，你也一定会受到波及。还不解除你的技能吗？你,你中计了！不，活我！不要！这是要和对手同归于尽啊！我知道光凭融环赢不了你，但我要让所有人看到，即便是你唐三，也不可能在赤火学院前全身而退。融环技能极大的消耗了你的魂力，你抵挡不住这一击的。你也一样，赤火学院不会允许任何人损害他的尊严，迎接你的第一次失败吧。嗯
我哥真的没事吗？小姑娘，放心吧，已经没事了。平常人承受这样的攻击，就算是不死，恐怕也会留下终身的残疾。但你哥的体质远非常人能比，总算是稳定下来了。不过，最好在晋级赛这段时间里面，不要让他再参加比赛了。否则伤口崩裂就糟了。谢谢您，医生阿姨。好了，你们好好照顾他吧。我先走了。嗯，好了，其他人都去休息吧。明天还有比赛，这里留小五照顾小三就行了。嗯嗯。小三其实做的很对，但是您还说他做的对，他明明就有机会躲开的。小三这么做也是为了救人，我相信他用身体去挡攻击的时候，一定已经计算出自己的承受能力与对方的攻击力。你们来看，给我出去！我们是来看看唐三，并且感谢他。不用你们假仁假义，唐三还死不了。戴沐白，你不要太过分了。我是来看唐三的，感谢他保护了我妹妹，可不是来看你的。你闪开！你们少在这猫哭耗子，真拿我们史莱克没人了吗？立刻离开这里，否则别怪我不客气。你。我来谢谢唐三救了我一命。我哥现在的情况，不正是你想得到的结果吗？这里不欢迎你们。你，那个疯女人在干什么？学院之中，没必要生死相搏吧？咱们遇上赤火学院，要不直接弃权吧？嘿嘿，老大。英雄救美啊，羡慕羡慕！你们走吧，我哥他已经睡了，不要打扰他休息。那打扰了，等他好一些，我再来致谢。不用了，我们是全大陆高级魂师学院精英大赛的竞争对手。<笑>对手。你的两个队友撑得久一点。植物学院已经连胜两场，这场他们能否再次击败史莱克？已经连输两场了，看出来了吗？全部控制系魂师。之前每场比赛最多只上三人。植物学院果然有他独到的地方。嗯，是他们的武魂有问题。武魂很平常，但正是这种看上去很平常的植物武魂，却能保持连胜。这是为什么？关键还是控制。没有绚丽的魂技和刚猛的攻击，却可以控制对手。即便等级不如对方，也能让对方无处发力。再强的魂师也难连续经历这样的战斗。更何况，他们有三个四十级以上的控制系魂师。第三场，植物学院获胜。被一穿三，这还是史莱克学院吗？没那么简单。这才第六天，之前的五场比赛，史莱克学院每场都只用了两个人。也许今天他们只是刚好被对手克制了
，只要同为控制的唐三不在。控制系魂师能对其他系魂师都形成克制，胜算很高。史莱克学院也不怎么样嘛。懂不懂什么叫战术？晋级赛虽然是个人赛，但获胜的关键却是团队协作，哎、最终让己方一名队员在擂台上站到最后。大师的目的正是如此。看我怎么收拾他们！嗯。看清楚对手的攻击方式了吗？嗯，这是你第一次上场。嗯，胖子，嗯，看你的了。这也是史莱克学院的学员？有这个人的资料吗？看来史莱克早就放弃了这场比赛，不是磨练魂尊，就是培养新人吗？全控制确实恶心。以前从未出场过，不会是哪个宗门托关系送进魂师大赛长见识的吧？这也太不尊重大赛了。<笑>小胖子，姐姐的同网可是很快的，你还是下去吧。万一姐姐伤到你，可就不好了。你的目标是将他们全部击溃。可是老师让我上场的。我就这么下去，回去会受到处罚的。不如，姐姐，你打我下去吧。不过你可要轻一点哦。没问题，我可不会欺负胖子。你，这胖子居然是魂宗，史莱克学院的第四位选手，是一位四十一级强攻系战魂宗。这名选手在大赛中还从未登场过，<笑>究竟会带给我们怎样的惊喜？极品火属性武魂，第四魂技，同万要塞。哎、呃呃嗯啊嗯，这小子吃了机关凤凰锤之后，凤凰之力就彻底提纯，光论爆发力，已经是史莱克七怪中最强横的。这场我们认输。史莱克学院获胜！怎么会是一个从未出场的魂宗，还偏偏是克制植物武魂的火焰系？这，这也太不经大了吧！要是他保持全盛状态下的魂力，说不定还有一点危险。现在嘛，这就是武魂克制。嗯，五哥吧，不愧是史莱克学院。嗯，你这场的对手是我。植物学院上场的第六位选手是他们的队长，一位四十四级控制系战魂宗。这样的等级在所有的参赛选手中也是名列前茅的。在晋级赛中，他一直表现优异，多次连败对手。其中不乏拥有火属性武魂的魂师。嗯。嗯，可惜啊，我的赤炎荆棘抗火。可惜呀、啊，我的蓝银草火免。哦，怪不得那个火舞盯着你不放，原来这种话听起来这么欠揍啊。上哪去、啊？你还受伤的，应该多休息
，不关你的事。的抗火效果明显下降，但只需多支撑片刻，便足以让控制系魂师和强攻系魂师间决出胜负。第二魂技，荆棘约束。第三魂技，凤翼天翔。马红俊神手选择了一个最不容易躲避攻击的位置，难道他打算正面对抗对手的魂技攻击？第四魂技，惊奇！占优，但经验不足。瑶子的目的显然就是将他逼到空中。史莱克学院差点又出了一个一穿六的怪物。小刚，没事吧？嗯、第二魂技，烈火疯狂。即便同样是火焰，有的只能点着木柴，有的却能融化钢铁。如果连赤炎荆棘都无法克制。那他的火凤凰武魂也不配成为最顶级了。第四魂技，凤凰啸天击。啊，什么？啊啊、胖子，手下留情。啊啊啊啊啊啊还好马红俊及时收住了凤凰啸天击的第二段攻击，凤凰岩浆冲，不然对方就算侥幸不死，也会落下残疾。他的荆棘封锁住了自己的退路，也算作茧自缚吧。六连胜，史莱克学院再次完成了六连胜的壮举。而植物学院还有最后一个参赛队员，他能不能阻挡史莱克学院？还好只是昏迷。但对方魂技的威力明显远不止如此。最后一场比赛，我们认输。植物学院弃权最后一场比赛，本次晋级赛的胜利者是史莱克学院，他们完成了一次七连胜。嘿嘿，哈哈哈哈，呜呼！胖子，嗯，可以啊。哎，那是戴老大，一穿七的感觉真是很爽啊。好了，我们可以退场了。唐三，火舞小姐，有事吗？唐三，我想和你谈谈。有什么事不能在这里说吗？嗯、我想和你单独谈谈。嗯、你去吧，稍后直接回去。嗯嗯啊、但是，那害的小三还不够吗？孩子，信任是彼此情感的基础，你要相信，是你的。永远是你的。今天活物又跟我说话了。<笑>
你的伤好了吗？基本上已经好了。那就好。你叫我来，就是为了问这个？你很不愿意和我说话吗？那倒不是，我只是不明白我们之间有什么可说的。毕竟，我们是竞争对手。你怎么就像个木头？你是正常人吗？我们史莱克学院一向以出怪物闻名。如果没什么事，我想先回去了。你，等一下，我就让你那么不耐烦。你走可以，先回答我一个问题。你问吧。那天，你为什么要救我？为什么用自己的身体挡住攻击？那可是我要攻击你的。这就是你的问题，也是你叫我来的原因。算是吧。我们是对手，但并不是敌人。你发动攻击只是为了取胜，彼此之间并没有什么深仇大恨。你的死会加剧我们两个学院之间的矛盾，而我承受那攻击肯定不会有生命危险。就这些。佛舞非说我救了他一命，不想欠我人情，所以。哥，你看着我。我先抢到了，省得以后再被别人惦记。至此，我们已取得了十一场全胜，与神风学院并列第一。但最后的三轮比赛将会相当艰巨
，尤其是其中两个强大的对手——预选赛中没遇到的神风学院和雷霆学院。嗯，今天对战雷霆学院，他们的整体实力比赤火学院还要强，对天水学院和植物学院更具有属性上的克制。他们唯一输掉的比赛，就是面对神风学院。老师，今天让我出场吧。小三。你的蓝银草虽然可以免疫水火，但却无法免疫雷电，甚至在面对雷电武魂时会遭到一定的克制，因为你的蓝银草无法做到完全不导电。若你今天受伤或是输了，假如明天我们抽到神风学院，取胜的可能性就会大大降低。那是要留我对付神风学院？我仔细观察过神风学院的实力。在五元素学院中，他们无疑是最强的一支。想要对付他们，你必须要出全力。今天的比赛，一定要相信你的伙伴。我现在宣布出场名单：依次是泰隆、精灵、黄远、小五、戴沐白、朱竹清、马红俊。有没有问题？没有。放心吧，小三。这场交给我们，对神风学院，就看你。好，史莱克必胜。现在是史莱克学院对战雷霆学院的第一场比赛，在洛尘选手的猛烈攻击下，泰隆选手只能被动防守了。泰隆，你对战雷霆学院的诀窍就是一个“拖”字。凭你的防御力，拖到对手魂力消耗殆尽。雷电的攻击这么强，泰隆能顶住吗想象的还要出色，虽然获胜了，但雷九重的魂力也被消耗了大半。比赛开始。精灵，你作为敏攻系魂师，最大的优势是速度。你的诀窍也是一个字：躲。看你能躲多久！学院的四名魂宗全都安排在后面出场，精灵和黄远魂力等级较弱，取胜的可能性不大。雷面选手连败精灵、黄远两人
。第七场比赛，史莱克学院派出了三十九级强攻系战魂尊，小五。啊啊留在场上的是这一位史莱克学院小五，而雷霆学院将要登场的是四十二级强攻系战魂宗雷天。他们今天打的就是用几个魂尊消耗我们实力的主意。这场比赛至关重要，我不但不能输，还要速战速决，留存实力，对战戴沐白。接下来会有怎样的表现呢？第七场比赛开始，第三魂技雷翼，嗯，呀，呃，这，哈，呃，呀。是想速战速决吧，却消耗太大，中了小五的计策。我给小五的指点就是一个闪字。小五对战局的把握很不错，不惜施展第三魂技瞬移，强行使雷鹰转移视线，从而达成魅惑对手的目的。第七场，史莱克学院获胜！好一个史莱克学院，没想到他们面对雷霆学院，也能胜得如此轻松。陛下，您是否看出为什么史莱克学院能够连续取胜呢？当然是实力。陛下，您只说对了一半，实力固然重要，但只靠实力还做不到这种程度。史莱克取得如此大优势的关键，正在于其精妙的战术与人员的安排。依你二人之言，这似乎不是巧合。有那个人在，又怎么会是巧合呢？教皇大人的选择果然没错，那个人对武魂研究甚深，难怪会让他成为名誉长老。萨拉斯主教阁下，你这是何意、嗯？陛下不如问问宁宗主吧，在下就先行告退了。嗯，陛下，此人正是唐三的老师。出身蓝电霸王龙家族的大师，他以三十级左右的魂力，成为了武魂殿的名誉长老。其对武魂的深刻研究，就连我也自愧弗如。哦，宁宗主对大师评价很高啊。陛下，得大师者得天下。啊，看来我是时候见见这位大师了。宁宗主。
，晋级赛之后就有劳你安排了。陛下，若想招揽大师，不妨从唐三下手。只有这个大师最在意的弟子，才能决定大师的走向。及控制系战魂宗，相当强劲的对手，史莱克学院会如何应对呢？啊嗯、第八场比赛开始。小三，注意观察雷动的战斗，它是蜘蛛类武魂，而你的第三魂环和第四魂环都源于蜘蛛。来，外附魂骨也是。他的战斗方式也许会对你有所启发。闭上了眼，看来他有意防备小五的魅惑。哎，第三魂技雷雾龙，从形态上看，雷动的武魂雷珠和八珠魂骨颇为相似。八珠魂骨含有毒素，可以很好的配合蓝银草使用，本身攻守能力比较均衡。雷珠则是以电流辅助控制，攻击力较强。而那雷网就像是他的眼睛，把握着赛场的动向。小五，你一定要小心。什么天的攻击，想必还没尝到雷电的威力吧。
，战况焦灼，谁能占据主动？第十场，比赛开始。我生还，第一魂技，白虎护身杖。嗯，你难道就准备用第一魂技来接我的第四魂技吗？未免也太小看我了。哼，奇容通天，金刚不坏。白选手竟然只使用了一个魂技就打败了对手。第十场，史莱克逊获胜。嗯，老师，嗯，别冲动，你别拦我，我要去举报史莱克学院，杀人未遂。嗯，当时正在比赛，雷动也没有人输。戴沐白，只是把人打下台而已，没有杀人的倾向。评委不会取消他们的资格的。可是，雷动的肩膀几乎整个碎掉啊！这样的重伤，别说后面的晋级赛了，只怕连总决赛他都没法参与了。我们怎么能咽下这口气？你就让我。去会会他们吧。史莱克学院迎来了他们的赛点，如果雷霆学院再被淘汰一名选手，史莱克学院将获得最终的胜利。你还好吗？但是，雷霆学院接下来登场的将是这位队长玉天心，四十三级强攻系战魂宗，武魂蓝电霸王。天气怎么说变就变？呃呃，小刚，小刚，天心，戴沐白，你要为你所做的事付出代价
这么白之词，不妙啊！风卷雨来，云遮日。龙游九霄，遇天雷。给老子记住，龙才是最强的。这句话，我不同意。敢！天恒的实力不相上下，只因他比我小，家族就更重视他。这场比试，我要击败你，向家族证明，我才是最好的继承人。我李强被遣来到天斗帝国，来到史莱克学院，就是为了让自己变得更强，更强。我不能输。呀呀！第二魂技，白虎烈光风。呀呀呀呀呀呀呀！慕白和天心，两人实力接近，风格相同，心气也如出一辙。这意味着，意味着什么？分出胜负，不会花太多时间。来吧，让我决一胜负，最后谁还能站在这里，就是胜利者。好。第四魂技，蓝电神龙击。第四魂技，白虎流星雨。第四魂技，双方同时使出了全力一击的第四魂技，这是决定胜负的最后碰撞，没有任何花哨，使用全部实力的比拼。这是一场势均力敌的战斗，无论胜负，他们都已全力以赴。他会赢的。你很强，是我输了。不，你没有输。虽然这场比赛你输了。但是你的心并没有输给我，期待下一次再与你碰撞。好，晋级赛，史莱克学院对战雷霆学院，史莱克学院获胜。耶！耶！嘿戴老大，慕白，朱琴，你是为了监督我才到天斗帝国来的吗？我向你保证，不会再招惹其他女孩了。你也要改，我告诉你，你要是不够强，达不到我的期望，休想我以后嫁给你。哦，你同意我们两家的婚约了？朱七，慕白，你们俩、啊
，小三。老师，我们刚刚抽到的对手认输了，现在只剩下了唯一的对手——神风学院。不错，唐三。有什么事吗？我们明天的对手认输了，等到我们两队交锋的时候，我会第一个出场。我希望你也是第一个。哦，让我们两个人来决定谁是晋级赛最后的冠军。如果我输了，神风学院将主动认输。对不起，我不能答应你。为什么？难不成你怕了？我们是一个团队，我不能以自己的意志。来决定队友的选择，唐三，别当懦夫，我只想和你堂堂正正的一决胜负，就像今天戴沐白和玉天心的对决那样。小三，答应他吧、嗯，给他一场男人间的战斗。我没猜错的话，你是为了火舞吧？既然如此，就一战定胜负吧，不要给人生留下遗憾。你放心，大家都相信你。好，我接受你的挑战。如果你输了，以后我不希望在火舞身边看到你。我和他本来就没有关系。你希望谁获得这场比赛的胜利呢？这是晋级赛的最后一场，而两支参赛的队伍至今都保持着十三比零的全胜战绩。但是，今天胜者只能有一个。加油！大家加油！老大加油！小哥加油！小哥加油！砰砰加油！杨所学院提出采用一局定胜负的方式决出本次晋级赛最后的冠军。大赛组委会经过讨论，通过了这个请求。神风学院的风啸天，凭借着实力屡克强敌；同样，来自史莱克学院的唐三，也凭借着自己的坚持，一次次创造奇迹。那么，这两人究竟会给我们带来怎样的比试呢？本届全大陆高级魂师学院精英大赛晋级赛最后一场巅峰对决，现在开始。魂是几分魔狼，而且是双头狼，难道是变异魔鬼？唐三，我很欣赏，但今天我必须战胜你，无论如何。啊风啸天明明是个强攻系的，怎么速度都和敏攻系的差不多了？其实，说他是敏攻系也未尝不可。疾风双头狼原来如此，第二魂技双狼附体。疾风双头狼这种变异武魂，就是在强攻的基础上，兼备敏攻的特性。这一点。相信小三也已经发现了。嗯，三哥一定会想到办法战胜他的。风啸天此前甚至连第三、第四魂技都没有释放过，就率队连番取胜，实力自然不容小觑。不愧是两支全胜队伍之间的较量。唐三势敌已弱，有风啸天入网，小小年纪就有如此思虑，着实是难能可贵。第一魂技，风刃烈阵。原来风啸天一身犯险，是为了释放风刃烈阵，就是只是为了第一魂技。
死了萧天的第一魂技有明显的范围限制和一命中，但即便如此，风萧天还是选择继续释放，想必是因为威力巨大。特别是在双狼附体的加持下，风刃裂阵的威力又有了大幅度的提升，小三这下不好应对了。第二魂技提升，第一魂技风刃裂阵，第一魂技缠绕，停，停。刚才小三虽然陷入风啸天的算计，不过正面的进攻还只是佯攻，种下蓝银草才是他真正的目的。不错，后续再围绕蓝银草进行一连串的爆发。小三这场比试做的确实不错。哇，赢了！小三太强了。这场比试还远没有结束呢。这，这怎么可能？目前为止，风啸天仅仅发动过第一、第二魂技。足以说明他未尽全力。第三魂技，疾风双翼。我的第三魂技不但能凝聚出风翼，还能将身体状态恢复至最巅峰。所以你从最开始就计划好了。唐三，你比我想象中还要强大。即便如此。我也会击败你。这个风啸天的实力已经远在我之上，小三这次越是艰难，越能给他带来成长。这场比试已经带来了太多东西。陛下，这场比试可能现在才正式开始。哦，我将会使用我的自创魂技击败你，你也是虽败犹荣了。疾风魔狼。三十六连斩，自创魂技不像魂环赋予的魂技那样能自然成型，而是通过摸索训练不断完善的。它比普通魂技更加实用，威力也更强。他的天赋真是可怕。这个子的力量要比上次大了很多。不好，怎么了，院长？这一看，风雪天的三十六斩是通过借力连斩，速度与力量都是不断增加的。不断叠加，这才第四次，小三就已经受伤了。要是三十六次，哥，你一定要小心、啊，绝不能再坐以待毙了。第四魂技又是蓝银囚笼，唐三，你已经技穷了。蓝银突刺阵，这也是自创魂技。这是第四魂技的变异版，发动速度比蓝银囚笼快很多，可以说是小三最后的王牌了。只是已经无法避开了，那就只能第四魂技——魔狼风暴，被突破了。范围是全场，鬼影迷踪无法逃脱，玄玉手也已经到了极限，我已经。难道这次真的输了吗？这是昊天锤，怎么可能？不错，陛下，他正是昊天斗罗的儿子。喏，昊天斗罗，这难道是昊天锤？你还认得昊天锤？那你可知道你错过了什么？昊天锤。嗯。小三想要正面对抗，昊天锤是天下第一器武魂，就算没有附加魂环，也有五百斤重量。但是面对风啸天的层层叠加的自创魂技，我恐怕乱披风锤法。小三他现在他们两个。
能够比拼的，就只有心中的坚持了。我相信他。披风垂发，竟如此娴熟，不愧是宁宗主看好的队伍，足以为帝国争光。只是小女，只有在总决赛才能看到她登场。好一个好天子，好一个唐昊，这就让你们知道，谁才是大陆的主人。走吧。经过几天的角逐，天斗帝国的十五支队伍脱颖而出。这里也要特别恭喜一下史莱克学院，在晋级赛取得了十四战全胜的好成绩。这届大赛将由太子雪清河作为帝国使者参与评审，同时另派五百名皇家骑士团士兵护送，希望各位可以为帝国争光。
安排好吗？快出发了。没找到小刚吗？小刚信里说，去找他了。到时候你可要帮我，为了小三，我必须要去见他。小刚也是迫不得已。你知道？你知道怎么还让他去？他，弗兰德院长，刘二龙副院长。天斗皇家骑士团派人来催了，他说有要事要找他，难道你不相信他？我不是不信，而是不明白。都这么多年过去了，他还能有什么事要找他？二龙，相信你自己，也相信小刚。那你就说这不是怎么回事？好，我们出发。去武魂城参加最后的决赛。好了，你们都不要再送了。等下就要开课了，别耽误学院里孩子们的课程。嗯，院长你就放心吧，学院里的孩子就交给我们，不会耽误的。我们这些去不了决赛的老师们，就祝小怪物们此行能取得好成绩。没问题，嘿嘿，是啊，没问题的，这事儿就包在胖子一个人身上啊。呃，我不是这个意思，我就是调节一下气氛。长老，老师不希望在武魂城看到这个人。嗯、老师放心，此次大赛的荣誉必将归于武魂殿。十五支晋级总决赛的校队陆续都聚集到大部队了。小三，你在想什么呢？我在想，对于我们来说，这些人都不是威胁。真正的威胁还是来自武魂殿选送的那支队伍。只有战胜他们，我们才能获得最后的冠军。的确，挑战他们。将是史莱克西外组成以来最大的考验。对了，院长，我们这次比赛所在地武魂城什么样啊？武魂城几乎完全属于武魂殿，它位于两大帝国交界之处，而两大帝国对它都没有所属权。最为重要的是，象征着武魂殿最崇高的两座大殿之一——教皇殿，就坐落于武魂城之中。那看来有很多好吃好玩的。等比赛结束后，我们一定要在武魂城好好玩玩。武魂城。不过，本来总决赛的地点并不是设置在武魂城，不知道为什么，武魂殿突然做出了改变，将这一届的决赛放在了武魂城。突然做出的决定。嗯。请等一下。想去一下吃火学院的，嗯，你跟新哥方便，嗯，讲、嗯嗯
圣火学院的兄弟们，我能进来吗？小天兄弟，你有什么事儿？啊，倒没什么事。火舞妹妹在吗？我是来向她道歉的。你有什么可向我道歉的？又没做什么错事。呃，火舞妹妹，我对不起你，我没能完成你的嘱托，我还是输给了唐三。不用说了，你没有错。不过，他既然是昊天宗的传人，这一切也好解释了。输了就输了吧。现在我只想看看他在总决赛中是否能击溃其他对手，获得怎样的名次。火妹妹，那我们之间的事……你上车。啊？嗯、啊？嗯、啊？这么多乌鸦，怎么别的什么都没有啊？嗯，我们回马车吧。嗯，叫、嗯你怎么老看那些骑士啊？难道你想成为一名战士吗？嗯嗯，我们战魂师本来就是最好的战士，这有什么好羡慕的？嗯，我只是观察观察他们而已。皇家骑士团不愧是天斗帝国的王牌，不但军容齐整，而且训练有素。这有什么好夸的？这不是骑士应该做到的吗？不如我们下车到队伍里转转，怎么样？你小子，想打什么歪主意？大老大，主屋青在，就是不一样啊！你闭嘴，大家别说话。呃，嘘，大家别说话，有情况。这么多天斗皇家骑士足够应付他，更何况每个学院还有带队老师呢。未必。李雪。
你是谁这么大胆子，敢偷袭我们？别动，别动心。富、嗯、老大，你干嘛拦我？那些不长眼睛的毛贼，让我直接暴揍一顿好了。嗯，事情没那么简单。现在，保护好孩子们才是最重要的。看上去，其实他开始有些吃力了。孩子们，看！嗯，嘿呀！切断各学院之间的联系。小肠。这么多人，好大的手笔！老娘可不怕。果然是这样，这么多人，显然是早有准备。四比一，哼，群狼战术，老娘也不怕。为什么他们大部分人都不开武魂？为了掩盖真正的身份。那最好，节省魂力，击溃对手。嗯
照顾秦明。放心吧，傅老大。就是是个混沌国。<音><音><音><音><音><音><音>